యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ సింగంశెట్టి మురళీ మోహన్ రావు ఆయుర్వేద డే అంటే ఆయుర్వేద దినోత్సవం మరి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనకొక విశిష్ట అతిథి అంటే జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుకి జందమేలు అన్నట్లుగా మరి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే పరిచయం అవసరం లేదు అయినా కూడా రెండు మాటలు మరి కరోనా అనేది మనల్ని ప్రపంచాన్ని వణికించిన ఒక మహమ్మారి అలాంటి వ్యాధికి మందు కనుక్కొని ప్రపంచానికి ఆ మందుని సరఫరా చేసి ఎంతోమంది కరోనా పేషెంట్లని కాపాడారు మిగతా వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపారు ఆయన ఎవరో కాదు మనందరికీ పరిచయస్తులు మన నెల్లూరు జిల్లా వాసి వణిగి ఆనంద్ అయ్యారు మరి వారు ఈరోజు ఈ ఆయుర్వేద దినోత్సవం గురించి వారి మాటల్లో విందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మరి మీరు చేసిన విజయాలు ఎన్నో ప్రపంచానికి తెలుసు ఈరోజు మనకి ధన్వంతరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయుర్వేద డే అనేది మన దేశవ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు మరి దీని గురించి మీరే చెప్తారు ధన్వంతరి అనేది ఈరోజు కొత్తగా వచ్చింది కాదు యుగం పుట్టిన కాడి నుంచి మహావిష్ణువే ధన్వంతరి మనకి ధన్వంతరి అనేది ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏ వ్యాధి ప్రబలతదో ఆ టైంలో మనకు చుట్టుపక్కల ఆ దానికి తగ్గిన వైద్య మూలికలు కూడా భగవంతుడే సృష్టిస్తున్నాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన సూచన ఈ ఆయుర్వేదం దినం రోజు మనం ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాల్సినటి మన చుట్టుప్రక్కల ఉండే మూలికల ద్వారా మనం ఎలాంటి వ్యాధినైనా నయం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాడు అది క్యాన్సర్ కానివ్వండి హెచ్ఐవి కానివ్వండి కిడ్నీ ప్రాబ్లం కానివ్వండి గైనిక్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎలాంటి వ్యాధినైనా రిమూవ్ చేయకుండా నయం చేసుకునే శక్తి మహావిష్ణువు ధన్వంతరి రూపంలో మనకు ప్రసాదించిన వరం కాబట్టి ఈ ధన్వంతరి దినాన మనం ప్రజలకు కూడా ఇది ఒక అవగాహన కింద తీసుకొని అందరూ సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని చెప్పని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటూ లేకపోతే మనకి అన్నిటికీ గురు ముఖ్యం ఎటు వచ్చిన మహా గురువే దీనికి మూలం అవుతాడు విద్య కాడి నుంచి నిధియే సర్వ విద్యానం బిషిజే భవ రోగిన గురువే సర్వలోకానం శ్రీ దక్షిణామూర్తి అయిన మహ ప్రతి దానికి ఒక గురువు అనేది తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి మనం మహావిష్ణువునే గురువుగా తలంచుకొని దీన్ని ధన్వంతరి దినంగా జరుపుకుంటున్నాము ఈ ధన్వంతరి దినాన్ని ఈ ట్రెడిషనల్ క్యూర్ అనేది పరంపర వైద్యం అంటారు సాంప్రదాయ వైద్యం అంటాం మాకు అందరూ కూడా ఈ ధన్వంతరి వైద్యాన్ని రేపు ఓమం రూపంలో కూడా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో చాలా అంటే ఈ వైద్యులు ఈ పరంపర వైద్యులు హోమాలు వేసి కూడా హోమం ద్వారా కూడా మనకి ఒక సత్యం ఏంటంటే భూపాల్లో గ్యాస్ పేలినప్పుడు ఎంతోమంది చనిపోయారు కానీ హోమం వేస్తున్న బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు అసలు విషయమే తెలియదు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆవు పేడ ఆవు పేడతో పిడకలు ఆవు నీతో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆ పాయిజన్ని వాళ్ళ ఇంట్లోకి రానియకుండా కాపాడిన సన్నివేశం ఇది ప్రపంచానికి తెలుసు భారతదేశంలో ఇంచుమించు నలభై ఏళ్ళ కిందట జరిగిందనుకుంటా ఇది ఒక సత్యమైన నిరూపణ మనం మెడిసిన్లో కూడా గోవుని పంచగవ్యాలుగా తీసుకొని కొన్నిటికి 
ఉపయోగించే సన్నివేశాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి మనకి గోవు అంటే తల్లితో సమానం అని చెప్పని అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా హోమాలు వేస్తే అది మనకు ఆరోగ్యకరం అంటున్నారు కదా ఆరో ఆరోగ్యకరం ఇప్పుడు ఏదన్నా నెగటివిటీ ఉందనుకుంటే మనం కొంచెం తెల్లవాలు కొంత దే దోపం దీపం వేసి ఇది చేస్తే కొంత ఆరోగ్యంగా అంటే ఆ పొగ మనకి ఆ లంగ్స్ లేకపోయి వెంటనే అది కాపాడే ఓకే శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అంటే పెద్దలు దీన్ని ముందే గుర్తించి మనకు హోమాల రూపంలో చెప్పారు కానీ అది ఆరోగ్యపరంగా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పినారు సార్ అవును అది ఆరోగ్యపరంగానే ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడుతుంది అంటే మామూలుగా మనం చెప్పడం అనేది కొన్ని అవి మూఢనమ్మకాలు కొందరు అనడం కొంతమంది హోమం వేయడం దేవుని ప్రసన్నం చేసుకోవడం ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతనలోకి వెళ్ళారే కానీ ఆరోగ్య చింతనలోకి మీరు ఏది వచ్చిన ఆధ్యాత్మిక చింతనే ఆరోగ్య చింతన కావు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగందే ఆరోగ్యం రాదు జ్ఞానం రావాలంటే భగవంతుడు సహాయ సహకారాలు ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం అయినా ఎంత ఏ వస్తువు కనుక్కోవాలన్నా గురువు రూపంలో వాళ్ళకి అనుగ్రహించితే తప్ప లేకపోతే అసాధ్యం సాధ్యం అయ్యే పని లేదు గురువు లేని విద్య గురువు లేని గురువుతోనే విద్య తయారవద్ది మన భారతదేశంలో మనం గురువుకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిందే ఇస్తున్నాం తల్లి తండ్రి గురువు గురువు మరి ఈరోజు అంటే ఈ ఆయుర్వేదిక్ డే రోజు ఆయుర్వేదిక్ దినోత్సవం రోజు మనం ఎలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం జనరల్గా సార్ మామూలుగా పూజలు చేసుకుంటారు వాళ్ళ అంటే ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ మతానికి వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఇప్పుడు హిందువులు అంటే మామూలుగా గోపూజ చేస్తాం హోమాలు చేస్తాం ఇదే మనకి ముఖ్యంగా వైద్యుడు చేసే కార్యక్రమం ఫస్ట్ ఆ రోజు దాని తర్వాత ఆ రోజు అందుబాటులో ఎవరికి బాగా లేకపోయినా ఏది బాగా లేకపోయినా వైద్యాన్ని ఇవ్వడం కూడా అనాయితిగా వస్తున్న సాంప్రదాయం ఈ సాంప్రదాయ వైద్యాన్ని ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము అంటే అవగాహన కలిగిస్తున్నారు అవగాహన కలిగిస్తున్నాం ప్రజలకి ఆయుర్వేదం అంటే మరి మనకి జనరల్గా ఆయుర్వేదంలో ఒక వ్యాధి తగ్గాలంటే వెంటనే దాని ఫలితం కనిపించదు అని అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు అది సార్ బాడీలో వెంటనే అనేది ఏది కూడా క్యూర్ కాదండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు కరోనా అన్నది రోజు కరోనా అనేది మేము ఆరు గంటల్లోనే క్లియర్ చేసి చూపించాం సిక్స్ అవర్స్ టైం బతికిగానే ఉంటే రికవర్ అయినారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు చికెన్ గొనియా డెంగీ టైఫాయిడ్ వైరల్ ఫీవరు మలేరియా ఏదైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో బాడీలో వచ్చి వెళ్ళిపోద్ది బయట వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోద్ది కానీ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే ఉండదు ఓకే అంటే ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లో కానీ దాని ఫోర్ ఉంటుంది బాడీలో కొద్దిగా ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ డేస్ కోర్స్ ఇస్తాం ఈ త్రీ డేస్ లోపల వాళ్ళకి ప్లేట్లెట్ పికప్ అవ్వడం ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ బాడీ పెయిన్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోతాయి చికెన్ గుణ్యాకి ఈ బ్లాక్ ఇవన్నీ కూడా రిలీఫ్ అయిపోతాయి ఈ త్రీ డేస్లో వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోతారు ఫోర్త్ డే ఫోర్త్ డే నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు వీటికి నేను నేనైతే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరు అడిగినా పంపించుండా దాదాపు ఇప్పటికి ఒక వెయ్యి మందికి ఫ్రీగా పంపించుండ ఈరోజు స్టిల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఏది ఈ చికెన్ గోనియా చికెన్ గోనియా డెంగీ మలేరియా టైఫాయిడ్ ఓకే ఓకే ఈరోజు కాకినాడ యానం పిఠాపురం పోయింది ప్రజెంట్ జరుగుతూ ఉంది మొన్న మంగళగిరిలో పెట్ట ప్రకాష్ నగర్లో ఈరోజు ఖమ్మంలో పోయి ఉంది ఒక యాభై మందికి ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఒక యాభై మందికి పంపించున్నాం పేదలుగా ఉండే వాళ్ళకి నేను సాయం చేసేదానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను ఇప్పుడు ఈరోజు మెటీరియల్ అనేది దీంట్లో ఆయుర్వేదం మూలిక వైద్యంతో మంచి కాస్ట్లీ మెటీరియల్ కూడా ఉన్నాయి దాన్ని కూడా వాడుతున్నాం ఈరోజు కుంకం పువ్వు మూడు లక్షలు ఉంది చందనం ఆయిల్ మూడు లక్షలు ఉంది కేజీ ఇట్టడే కూడా మేము ఇప్పుడు అవసరం అవుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం జ్ఞానం వచ్చే కొద్ది ఇవన్నీ కూడా సేకరించాయి ఇప్పుడు రోజాపు ఆయిల్ అవి మూడు లక్షలు ఉంది కేజీ 
ఇటువంటివన్నీ కూడా తీసుకొని మెరుగైన వైద్యానికి ముందుకు పోవాలని ప్రతి వ్యాధిని నయం చేయాలని మేము ఎంతో కృషి చేస్తున్నాం కృషి చేస్తున్నాము దీనికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం కూడా సహకరిస్తే ధన డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా వాళ్ళు రికవరీ రికవరీ ఆప్షన్ ఉందో లేదో తర్వాత సంగతి ముందు వైద్యం చేయించుకుంటారు ముందు వైద్యం చేసుకుంటారు లేని వాళ్ళు నాకు వచ్చేది ఎక్కువ ఈరోజు పాయిజన్ కేసు వస్తుంది గడ్డి మందు దీని తాగేసి వస్తున్నాం అన్నారు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు హాస్పిటల్లో చేరుతున్నారు తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఎట్టిపోతున్నారు కనబడరు డబ్బు లేని వాళ్ళు పేదవాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళు నేరుగా నా కాడికి వచ్చేస్తారండి వాళ్ళ రికవర్ అయ్యి ఇళ్ళకి వెళ్తున్నారు హాస్పిటల్లో రెండు మూడు రోజుల నుండి పూర్తిగా ఆర్గనైజ్ దెబ్బ తినేసి ఆర్మ ఉన్న బాడీలో పార్ట్స్ అన్ని దెబ్బ తినేసిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా ఏం చేయలేను ఒకవేళ తెలుసుకొని ఒక రెండు మూడు రోజుల లోపల వచ్చారనుకోండి దాన్ని వెంటనే రికవర్ చేసిన కేసులు చాలా ఉన్నాయి పాము కాటు ఉంది పాము కాటు అది ఒక రోజులోనే క్లియర్ చేస్తాం మేము ఈ ఆయుర్వేదంలో ఈరోజు ఒక రోజులోనే అది క్లియర్ అయ్యి వాళ్ళు మరుసటి రోజు నుంచి వాళ్ళు పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం మొదలు పెడుతున్నారు అంటే సర్వ రోగాలకు మనకి ముందు మనకి ఈరోజు కాదండి భగవంతుడు ధన్వంతరి ఈరోజు ఇది ధన్వంతరి ఎప్పుడో ఇచ్చేసాడు ఈరోజు కాదు ఈరోజు కొత్తగా ఏం తెచ్చింది కాదు మీరు తెచ్చింది కాదు మహావిష్ణు ఎప్పుడో ఇచ్చేసాడు మనకి దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి తెలుసుకొని దాన్ని మనం తెలుసుకొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఆయుర్వేద దినోత్సవ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఓ చిన్న విరామం మరి మనకి క్యాన్సర్ కూడా ఇప్పుడు పెరుగుతుంది సమాజంలో క్యాన్సర్ వ్యాధి ఇంత ముందు అంత లేదు కానీ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటే క్యాన్సర్ చనిపోయారను లేకపోతే క్యాన్సర్ వలన ఇబ్బంది పడుతున్నారని వింటున్నాం ఏది ఈ మధ్య కొత్తగా మరి దానికి మందు ఉందా క్యాన్సర్ అనేది మా పరంపర వైద్యంలో జబ్బు కాదు చాలా సింపుల్ జబ్బు అది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అనేది ఒక్క బోని క్యాన్సర్ వస్తే ఏదన్నా ఇబ్బంది పెడితే పెట్టచ్చు కానీ కొరవ ఇంకా ఎక్కడ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కానీ లంగ్స్ క్యాన్సర్ కానీ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ కానీ ఏదైనా వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో క్లియర్ అయిపోయి మామూలుగా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేదానికి సిద్ధంగా ఉండొచ్చు ఇబ్బంది దాని గురించి ఆలోచన కూడా పడ్డా ఓకే 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 మరి ఇది ఇప్పుడు జీవిత సమస్య మారిపోయింది కదా క్యాన్సర్ అని కానీ సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ వైద్యం వాళ్ళది మా వైద్యం మాది మా దాంట్లో అయితే ఇది క్యాన్సర్ అనేది జబ్బు కాదు అంటే ఇటువంటి కేసులు చాలా నయం చాలా కేసులు నయం చేసి ఉండ అంటే టోటల్గా మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో ప్రతి వ్యాధికి మనకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ట్రీట్మెంట్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించిన వ్యాధి కరోనానే కొన్నిసార్లు అయితే కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని కొన్ని వ్యాధులు ప్రబలి అక్కడ సమస్య పోయాయి కానీ ఒక్కసారిగా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఈ వ్యాధి ప్రపంచాన్ని కుదిపేసే సందర్భంలో మీరేందంటే మీ మందు అంటే నమ్మిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం అవన్నీ జరగడం కొన్ని జరిగి చనిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ మీరు ఇచ్చిన ఈ మందు ప్రచారంలోకి రావడానికి కారణం ఏంటి సార్ ప్రచారానికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది మా తల్లి గారు చిన్న చిన్న వైద్యాలు చేస్తుండేదా నాకు ఫస్ట్ గురువు మా తల్లి సెకండ్ గురువు వెంకయ్య స్వామి ఆయన కొన్ని స్వప్నలో చూపించున్నాడు ఓకే తర్వాత ఆయన శిష్యులు గురువయ్య స్వామి తర్వాత ఆయన శిష్యులు నారాయణదాస్ స్వామి అని ఉన్నాడు నేను కొంచెం గురువుల్ని ఆశ్రయించడం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు కొన్ని నాకు సూచనలు సలహాలు స్వప్నలు ఇస్తుంటారు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు నేరుగా ఎదురు ఒకరు ఆ వైద్యం సంబంధించిన ఆ వైద్యం చేసే వైద్యుని కూడా ఏదో ఒక రూపంలో పరిచయం చేసి దాని గురించి తెలపడం కూడా జరుగుతుంటుంది ఓకే ఓకే కేవలం దైవానుగ్రహంతో ముందుకు పోతున్నాం గురువుల అనుగ్రహంతోనే ఆ రోజు చేయగలిగాము ఈరోజు ఒక మూలిక సేకరించాలంటే పది రోజులు పడుతుంది ఆ రోజు కొన్ని లోడ్లు వచ్చాయి ఏ అట్టు వచ్చాయో కూడా అయితే నాకైతే తెలియదు కానీ కొన్ని వందల మంది సర్వీస్ చేశారు కొన్ని లోళ్ళు సరుకులు వచ్చాయి సఫిషియంట్గా మనం మందులు తయారు చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఐదు కోట్ల మందికి ప్రివెంటివ్ ఇచ్చాము ఐదు కోట్ల ఐదు కోట్ల మందికి ప్రివెంటివ్గా ఇచ్చాము ఐదు లక్షల మందికి ఉభయ రాష్ట్రాల్లో కానీ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐదు లక్షల మందికి సుమారుగా కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకి సప్లై చేసాము వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా అది అది భగవంతుడు ఇచ్చేది ఆయన అనుగ్రహంతో నడిపింది దానికి ఎలాంటి అనుమానం లేదు మీరు ఉచితంగానే ఇచ్చారు ఆ రోజు మందు అవును కానీ అది కమర్షియల్గా మారిపోయింది మీ చేయి దాటిన తర్వాత ప్రజల్లో అయినా కూడా దాన్ని లెక్క చేయకుండా తీసుకున్నారు కొన్ని సంస్థలు స్వచ్ఛంద సంస్థలన్నీ మీ యొక్క ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాయి 
ఉచితంగా పంచిపెట్టడం ఇవన్నీ జరిగాయి మరి ఇలాంటి ఆయుర్వేద వైద్యము అనేది మీ అమ్మగారి ద్వారానే మీకు సంక్రమించి అవును అంతకుముందు మీ వంశంలో ఎవరు ఈ ఆయుర్వేదం సంబంధించిన లేరా అంటే అంతకుముందు ఎవరు లేరండి లేరు లేరు అంటే మా తాతగారు ఉన్నది ఆవులకి వాటికి ఏదో వేసేవాడు పశువులకి తర్వాత మా అమ్మగారికి సంగ ఇది వచ్చింది మా నాన్నగారు కూడా ఏంటంటే అప్పుడు మనకి ఆంధ్రాలో వైద్యం సక్రంగా లేదు మాకు చెన్నైలో బిల్డింగ్ ఉంది మా నాన్న ఉన్నప్పుడే ఎవరన్నా ఆయన తెలిసిన వాళ్ళు ఉండి బాగలేదనంటే అక్కడికి పంపించేవాడు జనరల్ హాస్పిటల్ అయితే ఇది స్టాండ్లీ చెన్నైలో ఓకే అక్కడికి పంపించి సర్వీస్ చేయించుకునేది మన ఇంట్లోనే ఉండే ఇక్కడ అన్నం తిని పూజ అక్కడ వైద్యం చేయించుకొచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీ హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ప్రస్తుతానికి ఇంకా హాస్పిటల్ లేదండి ఇంటికాడనే చేస్తున్నా నాకు టీడీయూ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఇచ్చారు అంటే ట్రెడిషనల్ హెల్త్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ అని బెంగళూరులో ఉంది మనకి ఇండియాకి అంతా మొత్తానికి అదే అక్కడ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఆ ఎగ్జామ్ ఢిల్లీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మనకి ఈ ఈ పరంపర వైద్యం అనేది ఏంటంటే మన భగవంతుడి ఇచ్చిన జ్ఞానంతో ఏ వ్యాధిని అయినా మనం సూస్త్రంగానే గుర్తించే శక్తి ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన ముని మూలికను కూడా మనం గుర్తించే స్తోమత ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసి ఇవ్వాలనే దాని మీద కూడా అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ నిరూపించిన తర్వాతే ఆ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాడు ఓకే ఆ విధంగా ఈరోజు మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో పదిహేడు ఏడు వందల మంది నైపుణ్యం కలిగిన ఆయుర్వేదం ట్రెడిషనల్ వైద్యులు ఉన్నారు ప్రపంచ ఇది భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పని ఒక ఇది పెట్టారు గోవాలో ఓకే ఆ రోజు మోడీ గారు కూడా రావడం జరిగింది దానికి కూడా మేము అటెంప్ అయ్యాం ఇక్కడ నుంచి కూడా కొంతమందిని రేపు టెహ్రాడాన్లో ఉంది ఇది మళ్ళా ఓకే నెక్స్ట్ డిసెంబర్ పన్నెండు నుంచి పదిహేను దాకా అంటే సదస్సులు పెడతారా సదస్సు పెడతారు ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో లెవెల్లో దానికి మీరు హాజరు అవుతారు హాజరు అవుతాం అక్కడ మీరు మీ పాత్ర ఏంటి ఆ సదస్సులు వాళ్ళు చెప్పింది మేము వింటాము మాకు తెలిసినట్టు కొన్ని మేము చెప్తాం అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక పరిశోధన చేసిన ఒక ఈ పత్రాలు అటువంటి ఏమైనా సమర్పించడం జరుగుతుంది అంటే మీరు మేము పరిశోధన చేసిన పత్రాలు సమర్పించేది ఏముండదు ఓకే పత్రాలు అంటూ ఏముండవు వాడ డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా చెప్పడం అంతే ఈ విధంగా మీ అనుభవాలు మీకు తెలిసిన వైద్యం గురించి అంటే ఆ విధంగా సదస్సు నిర్వహించడం వల్ల టోటల్గా అందరికీ అని అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది మీకు తెలియని విషయాలు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియని విషయాలు మీరు చెప్పడం అటువంటి కార్యక్రమం అటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి మరి నెల్లూరు నుంచి నెల్లూరు ప్రజలు మీరు నెల్లూరు వాసు కాబట్టి నెల్లూరు ప్రజలు మీ నుంచి వైద్యం పొందాలి వైద్య సలహాలు పొందాలి అంటే ఎలా సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంటు నేనైతే కృష్ణాపట్నం గ్రామంలోనే మా సొంత ఇంట్లోనే ఓకే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఒక పెద్ద ఆయుర్వేద వైద్యశాలని నెల్లూరులో స్థాపిస్తే మంచి జనాలకు సేవలు చేసినట్టు ఉంటుంది అవును అది ప్రభుత్వం మీకు సహకారం అందిస్తే అందించాలి లేకపోతే అన్నీ చేయలేం కదా ఇప్పటికే ఉన్నాడే చాలా బాగుంటుంది అవునా అంటే ఇందులో జనరల్గా వైద్యం అంటే కొంత రాబడే ఉంటుంది వైద్యులకి మీరేదో రివర్సులు చెప్తున్నట్టున్నారు మరి ఈ ఆయుర్వేదం ప్రజలకి అవగాహన కల్పించాలంటే ఎలా ఎలా చేస్తారు ప్రజలకి అవగాహన కల్పించాలంటే మీడియా సపోర్ట్ అవసరం అండి మా దగ్గరకు వచ్చే కేసులు మేము కావాలంటే వాళ్ళు పరిచయాలు చేస్తాము చేసే ట్రీట్మెంట్ కూడా చూడొచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఇదేం పబ్లిక్ దీన్ని మీడియా ద్వారా బయ బయటికి తీసుకెళ్ళి ప్రజలకి తెలిపితే వాళ్ళు మంచి ఆరోగ్యాన్ని అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు క్యాన్సర్ కూడా మందు మా దగ్గర ఉంది క్యూర్ చేస్తున్నామంటే అటువంటి వైద్యం కోసం లక్షలు ఖర్చులు పెడుతున్నారు జీవితాలు ఆస్తులు అన్నీ అమ్ముకొని ఇటువంటి వ్యాధులకి బలి చేస్తున్నారు కానీ మీ దగ్గరకు వస్తే సింపుల్ ఆ విషయాన్ని మనం ప్రజలకు తెలియదు పబ్లిక్కి పోవాలంటే మీడియానే దీన్ని సహకరించాలి మీరు కూడా కాస్త అవగాహన సదస్సు లాంటివి నిర్వహించడం కొన్ని ఏరియాస్ కావచ్చు విద్యా సంస్థలు కావచ్చు లేదు కొన్ని సంఘాల సహకారంతో మీరు ఆల్రెడీ మీకైతే పరిచయం అవసరం లేదు మీ ద్వారా ఆయుర్వేదానికి ఒక ముందు ముందు చూపు కావాలి మేము ఎప్పుడూ ముందుంటామండి దేనికైనా ఇది ప్రపంచంలో 
ప్రపంచ దేశాలే భారతదేశాన్ని ఎదురు చూడాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తోనే నేను ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎంత ఇబ్బందులు జరిగినా ముందుకెళ్తున్నా నా ఆలోచన ఏంటంటే కొందరి దాతల సహకారంతో మీరు మీరు అనుకున్న ఇవి ఇవి తీసుకొని ఏది ఈ సహకారాన్ని తీసుకొని మీరు ముందుకెళ్తే బాగుంటుందేమో అది మంచిదేనండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే సరైన పోషణ కూడా లేదు అంటే ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు లాస్ట్ స్టేజీలో వస్తారు ఈ రేడియో థెరపీ పెట్టించుకొని లాస్ట్లో వాళ్ళ ఇంటికి లోడిపోయి బలహీన పడిపోయి అట్టోళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి సరైన ప్రోటీన్ ఫుడ్ పెట్టలేకపోయినా కూడా తట్టుకునేది కష్టం ఓకే అట్టోళ్ళకి దాతల సహాయం కూడా అవసరం అన్నీ చేయాలంటే మేము చేయలేం కదా అందరు చేయలేరు కదా కష్టం కదా ఆర్థికంతో కూడిన ఆర్థికంతో కూడుతుంది కదా దానికి మీకు సపోర్ట్ ఉంటే మంచిది మీరు ఇంకా ముందుకు ముందుకు పోయేదని బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీకుండే పేరుకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ రోజు మీకు పేరు వచ్చింది ఆ పేరుని ఉపయోగించుకొని ఈ విధంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుందేమో సేవా కార్యక్రమాలు చేసేదానికి నేను ముందుంటానండి నాకు దాంట్లో ఏమో అనుమానం అవసరం లేదు ఓకే కాకపోతే దానికి సహకరించే వ్యక్తులు కూడా కావాలి కదా ఈరోజు మీరు అంటే ఒక ట్రేడ్ మార్క్ ఆనంద్ అయ్య అని అనగానే పరిచయం లేకుండానే గుర్తుపెట్టే పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారు ఈ ఆయుర్వేదాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం ఈరోజు ఆయుర్వేద డే కాబట్టి ఆయుర్వేద దినోత్సవం కాబట్టి దాని గురించి మీరు ఏదన్నా కొద్దిగా ప్రజలకు ఏదైనా చెప్తారా సార్ ప్రజలకు చెప్పేదంటే ఏ వ్యాధినైనా మేము నయం చేసే శక్తి ఈ ఆయుర్వేదానికి ఉంది ఈ ధనవంతరి రోజున మనం ఒక మంచి ఒక సెలబ్రేషన్ అనేది చెప్పాల ప్రతి వ్యాధిని సంపూర్ణంగా నయం చేసే ధైర్యము ఈ పరంపర వైద్యానికి ఉందని చెప్పని మేము ప్రజానీకానికి ప్రోత్సహిస్తాలని అది మీ మీడియా ద్వారానే సాధ్యపడద్దు అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నిజంగా ఈరోజు మీరు మా స్టూడియోకి ఇచ్చేసి ఆయుర్వేదం గురించి అదేవిధంగా ఆయుర్వేదంలో మీరు సాధించిన విజయాలు కావచ్చు ఆయుర్వేద వైద్యం మీద అవగాహన కావచ్చు ఎన్నో విషయాలని మా ప్రేక్షకులతో మీరు పంచుకున్నారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి ఆయుర్వేద దినోత్సవ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగంశెట్టి మురళీమోహన్ రావు